हमी स्वागत करद हमी आराधना करने समुदाय हूं तेस कारण हम आराधना करद आज हमी आपूला प्रभु को उपस्थिति में अज ही हमी सुबिदिने क्योंकि प्रभु हमीस बोलना चाहू हमी वहाँ को आवाज सुनला तैयार हो प्रार्थना करूं प्रभु तब हमीस बोलना तैयार हो हमी भी तैयार भर आया छो प्रभु तब हम बीच भर संबंध लज को यह दिन झन बड़ी गाढ़ा बनाने को लगी हमला अनुग्रह कर प्रभु हमी तब को नाव में भजन गाने क्योंकि गाउन पड़ने कारण हमीस हमी तब को नाव में स्वर खोले प्रशंसा करने प्रशंसा करूर्ने कारण भी हमीस हम तो जांद प्रभु हम तब को वचन सुन्न तैयार भाग प्रभु सुन्न पर्ने कारण भी क्योंकि तब आवाज हमारा कान रूम में सुना रु ते तमला परिचालन कर पवित्र आत्मा आज तब हम बीच में उपस्थिति उपस्थित हो दावी करद तब हमीस निरंतर बोल राख प्रभु हमीस थुप्रे प्रश्न आज तब उत्तर भर हम बीच में आने हो रामी झन बड़ी तब बलिया भर जीवन सकूं प्रार्थना चाहता यशु प्रभु के नाम में आमेन आमी सब जाना मिले हम जीवित परमेश्वर महिमी तुल्याने संगसंगे तोहरिया वहाँ को भवन का द्वार धन्यवाद साथ पस रशंसा करते वहाँ को मंदिर में प्रवेश कर उहाँलाई धन्यवाद चढ़ाओ रहा को नाव को प्रशंसा कर आमी सब जान आपने ठाव में खड़ा होने हम पवित्र परमेश्वर जो सब नाव भाग उच्च में हो सब थोक भाग महान हो हमी हम परमेश्वर एक हृदय को भर हम स्वतंत्र भर हम परमेश्वर उछालने
हृदय को राजा तो पाई हम जीवन को राजा तो पाई प्रभु हम तन्यवाद दीदस हम सारा हृदय ने तन्यवाद दीदस कारण हम हृदय को राजा तो पाई प्रभु तन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर तगी आकाश सुक्द तगी आज हम धन्यवादी भई आउन सकद सारा पृथ्वी ने तई को महिमा गाँद सारा पृथ्वी ने तई को प्रशंसा करद प्रभु आज तमी तपाईको प्रशंसा करने तपाईको का राजकीय पुजारी बनाउनु भएको छ हामी धन्यवादी भइकन प्रभु तपाईको भवनमा तपाईको चोक भित्र तपाईको उपस्थितिमा आइकन प्रभु तपाईको आराधना गरेका छौँ अनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आज तपाईको उपस्थितिमा हामीलाई रमाउन दिनुभयो एउटै मन एउटै हृदयको भइकन हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ सदा सर्वदा तपाईँलाई नै धन्यवाद सदा सर्वदा हाम्रो उच्च में विराजमान होने परमेश्वर लाई हमी धन्यवाद दीदसों सदा सर्वदा हम जीवित हुमा हमी धन्यवाद दीदसों हमें चढ़ाया ये संपूर्ण आराधना ये प्रशंसा का बलिदान अटी हम केवल तपाई को हाथ में अर्पण करद ये सब प्रशंसा का भेटी में प्रभु तपाई रमाउनु भएको छ तपाई आनन्दित हुनु भएको छ तपाई खुशी हुनु भएको छ अनि प्रभु यो आराधनाबाट तपाईले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ यी सम्पूर्ण आराधना प्रशंसा अनि बलिहरू प्रभु तपाईको हातमा अर्पण गर्दै माग्छौँ जीवित येशुको नाउँमा आमेन हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा बस्नेछौँ र यसपछिको सबै भागुर आदरणीय गुरुबाला दीदी हम यहाँ बा बिदा होद धन्यवाद आराधनामा रमाउनु पर्ने मानिस हौँ आराधना हाम्रो जीवनको एउटा पद्धति हो विधि हो नियम हो यो कुनै त्यस्तो प्रकारको हाम्रो आफ्नो रचना नभएर परमेश्वर आफैले नै हामीलाई आराधना गर गर भनेर धेरैपल्ट आज्ञा दिनुभएको हो त्यसै कारण गर्दाखेरि जब हामी आराधनामा भेला हुँदछौँ हामी बडो सचेत भर साथ ही हमी आप एकदम तैयारी के साथ आराधना में सामिल कराद ये मत हो जब तब यहाँ बस्ना तब जैसे हेक्क राख् पर्ने हो मेरे दाया रायापटि का मेरा साथी मैं हेर के सीक्षण पहले सोच्वा तैं तैं को वरीपरी भैया दाया बाया अगड़ी पछाड़ी सबले तब हे हो बेला में तैं को मनस्थिति के होने मट सकेसम चाह मेरे वरीपरी का साथी आराधना करना को लगी उत्साह लियान् प्रेरणा लियान् अर्क मैं फलाना हेर सीक्न सकूँ भो सीक्ने आत्मा में रिकाने आत्मा में हमी उपस्थित होद तर तब 
झोंक्रे बस्तर छेव को साथी के सीख लुकी लुकी तब मोबाइल खेल तब मंत्री के सीख तब तो सीक्ने सीखने भापनी बाधक बनु धरपल्ट सामूहिक आराधना में यहां प्रकार के गतिविधि होने गद यहाँ बा हम भैन इसो नगर्न तेसो नगर्न क्योंकि हमी निण करने तस्त खाल मानी होन स्वतंत्र छो हम सबजना त स्वतंत्रता हमें जिम्मेवारी में उतारे हेन पर्ने अर्क कुरो फिर दोहरिया म मेरे उपस्थिति को कारण मेरे अगड़ी पछाड़ी दाया बाया का मित्र के परमेश्वर लराधना करना को लगी प्रेरणा मिले यो प्रश्न तैयले तो जैसे मंडली भवन में इसी सामूहिक आराधना में भेला होता खेल सो पर्ने इसको उत्तर तबसंग हो फिर अब सोने प्रश्न होना आप सो पर्ने हम यहोशु आठ अध्याय को अंतिम भाग में आईपुगे मैं विश्वास तबोशु को पुस्तक आशीष पाई रहने यहोशु आठ अध्याय को उन्तीस देखि लाकी भाग हम पढ़ने यहोशु आठ अध्याय तीस बाट मैं उन्तीस भू यहोशु आठ अध्याय तीस देखि बाकी भाग यहोशुले परम प्रभु इसरायल का परमेश्वर को निति एबाल डाँडा में परम प्रभु का दास मोशा ने इसरायल आज्ञा करे बमोजिम रोशा ने दिखे व्यवस्था को पुस्तक में लेखी अनुसार नकाटे अर्थात फलाम ने नछोक ढुंगा को एवं वेदी बनाए रेस में तिहार ने परम प्रभु को निति होम बलि चढ़ाए रेल बलि चढ़ाए यहोशुले इसराली का सामुन्न मोशा ने लेखे व्यवस्था को नक्कल पत्थर में खोपे इसराली आशीर्वाद दून पर्च परम प्रभु को दास मोशा ने पहले नई आज्ञा दिए बमोजिम परदेशी स्वदेशी सारा इसराली तिहर को तिहर का धर्मगुरुर अधिकारी न्यायकर्ता समेत परम प्रभु का करार को संदूक बोक्ने लेबी पुजारी का सामुन्न संदूक को दुई तीर आधा एबाल डाँडा को सामू रोक आधा गिरिजिम डाँडा को सामू खड़ा भे पशी बा आशीष राप को विषय में व्यवस्था का सब वचन जो व्यवस्था को पुस्तक में लेखी सो यहोशुले पढ़े सुनाए जी कुरा को मोशा ने आज्ञा दिया थे तिहर में यहोशुले इसरायल का सारा समाज अंतर्गत स्त्री केटाकेटी रिहर का साथ में रहने परदेश का सामुन्ने नपढ़े कुरा कुछ रहेन प्रभु हम सब वचन पढ़ाई बड़ा आशीष दूं हम प्रार्थना करूं प्रभु तैयले मंडली को लगी यो वचन के भन्न खोज भो हम आज बुझ् जो पवित्र आत्मा लेखन को लगी तब जो प्रेरणा दूनभक थी आज हम ते प्रेरणा को माग करद हमी हर एक अनुग्रह कर वचन सुन्ने क्रम में विभिन्न बाधर आँदी तब वचन को पराक्रम ने हम हटा सकूं प्रार्थना चाहौ यीशु प्रभु के नाम में आकान ने पाप गे कारण युद्ध हार् तर त्यो पापला पंचाए पी युद्ध जितियो त्यो जीत अंत होना बरू सुरुआत हो रीत अज बाकी भो बुझा को लगी परमेश्वर ने एटा सजिलो तरीका दूनभ उपाय दूनभ त्यो हो परमेश्वर को आराधना कर आराधना खाली इसी भेला भो भजन गाओ अ इसी वचन सुनाइ अंतिम प्रार्थना करे विदा लिने होना वास्तव में संगति परमेश्वरसंग हम संबंध लर्संग बाँटछूट कर धर्म विधि न भर परमेश्वरसंग को संबंध को कुरा हो तो हमें जी आशीष पाया ती आशीष जगेर्ण कर जगेर्ण 
जोगाउनु पनि छ उपयोग पनि गर्नु छ आशीषलाई जगेर नगरेर अगाडि बढ्नु छ भने चाहिँ हाम्रो आराधनाको जीवनलाई हामीले सुदृढ बनाउनै पर्ने हुन्छ होइन भने हामीले पाएका हाम्रा उपलब्धिहरूले हामीलाई उल्टै बाधा दिनेछ त्यसै कारणले तपाईँले देख्नुभएको छ धेरैले सफलता हासिल गर्छन् जित हासिल गर्छन् तर ती टिक्दैनन् किनभने परमेश्वरलाई स्थान दिँदैन तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ लगातार यिरियोमा पनि त्यस्तै भएको थियो इस्राएलीहरूले उदयको विजय हासिल गरे त्यसको श्रेय परमेश्वरलाई दिइएन परिणाम के हो भन्नुहोस् भने हार यस कारण हाम्रा सबै सफलता र उपलब्धिहरूलाई दिगो राख्नु छ भने हामीले आफू र परमेश्वर बिचको सम्बन्धलाई ताजा बनाएर राख्नै पर्ने हुन्छ जुन खण्ड हामीले पढ्यौँ परमेश्वरसँग को सम्बन्धलाई ताजा बनाइ राख्नको लागि तिनवटा आज्ञाहरू दिइएको छन् पहिलो आज्ञा चाहिँ वेदी निर्माण गर्नु अर्को चाहिँ सङ्गतिको लागि भेला हुनु भौतिक तवरले भेला हुनु अर्को चाहिँ वचन पढ्नु र सुन्नु पहिलो कुरा हामीले हेर्नु पर्दछ वेदी निर्माण गर्नु तिस पदलाई हामी एकछिन चर्चा गरौँ अहि सहरमा युद्ध जितेपछि इस्रायलीहरू त्यसैमा मक्ख परेर बस्ने सम्भावना थियो त्यस्तै घटना युरिहोको युद्ध जितेपछि घटेको थियो अब त युद्ध भन्ने चिज बडो सल्युसँग जितिन्छ भनेर परमेश्वरलाई हेर्नुको साटो आफ्नो बललाई उनीहरूले ख्याल गरे हामी तिन हजारजना मात्र गए पनि त्यो सहरलाई कब्जामा लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ कता कता त्यस्तो प्रकारको गलत सोच राखे त्यसो नहोस् भन्नको लागि तिनीहरूले वेदी निर्माण गरेर परमेश्वरलाई मन पर्ने बलि चढाए बलि चढाएर तिनीहरूले युद्धमा मिलेको सफलताको श्रेय परमेश्वरलाई नै दिए मैले गर्दा जितेको हो भनेर त्यहाँ घमन गर्ने ठाउँ त्यहाँ राखिएन वेदी बनाइयो वेदी बनाइएपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ होम बलि चढाइयो विशेष किसिमको बलि हो होम बलि लेबी एक अध्याय अहिले हामी पढ्न सक्दैनौँ तर तपाईँहरूले फुर्सदमा पढ्नुहोस् यहाँ लेखिए अनुसार बलिको पशु वा पक्षी निष्खोट हुनु पर्दथ्यो बलिलाई पुरै जलाउनु पर्दथ्यो केही पनि उभार्नु हुँदैन थियो यो चाहिँ पापी मानिसको तर्फबाट परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा समर्पण गरेको एउटा सङ्केत हो पापीको तर्फबाट आगोमा सम्पूर्ण बलि जलाएपछि परमेश्वर प्रसन्न रहनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको कुरा हो अहिले त ख्रिस्ट यसो आइसक्नु भएको छ अब हामीले त्यस्तो प्रकारको बलिदान दिनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यसो भए यो बलिदानलाई हामी कसरी बुझौँ त भन्नुहुन्छ भने जसरी होम बलिमा सबै यो बलिका सबै थोकलाई चाहिँ जलाउनु पर्थ्यो त्यसरी नै हामीले पनि आफ्ना शरीरलाई नै जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ तपाईँले कहिले भन्नुहुन्छ प्रभु मेरो यो हात तपाईँलाई सुम्पिदिन्छु मेरो खुट्टा तपाईँलाई सुम्पिदिन्छु मेरो सोचलाई मेरो दिमागलाई तपाईँको हातमा राख्छु कहिले भन्नुभएको तपाईँले अबदेखि भन्नुहोस् किनकि तपाईँलाई प्रभुले विशेष उद्देश्य राखेर सृजना गर्नुभएको हो तपाईँले आफूलाई अर्पण गर्नु भनेको त सम्पूर्ण रूपमा कुनै मैले अघि भनेको हात खुट्टा मात्र होइन सम्पूर्ण जीवन नै समर्पण गर्नुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई उपयोग गर्नुहुनेछ तपाईँ उहाँको हातमा पर्नुभएको उत्तम औजार बन्नुहुनेछ जब उहाँको हातमा परेको तपाईँ औजार बन्नुहुन्छ तपाईँलाई उहाँले उहाँको कार्यको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तयार हुनलाई होम बलीले चाहिँ एउटा सङ्केत दिँदथ्यो त्यसो त बाइबलमा हामी प्रशस्तै पढ्दछौँ पवित्र आत्माको मन्दिर हामी हौँ हाम्रो शरीरद्वारा परमेश्वरको हामीले सेवा गर्नु छ पावलले अझै भन्छन् तिम्रो शरीरमा छँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर आदर गर महिमा गर यो तपाईँ होम बलीको कुरो अर्को पनि बलि चढाइएको छ त्यो हो मेल बलि यो चाहिँ शान्ति वा मिलापको बलि हो मेल बलिमा जस्तो सबै जलाउनु पर्दैन थियो माफा चाहिँ होम बलिमा जस्तै मेल बलिमा चाहिँ सबै बलि जलाउनु पर्दैन थियो त्यही भएको चाहिँ उभारेर 
चढ़ाने व्यक्ति दिपर्द यो बलि परमेश्वर संग को संबंध लाड़ा भो संकेत रो संबंध परमेश्वरसंग संबंध लसरायल एक अर् को बीच में बाँडचुट करद थो परमेश्वरसंग संबंध छ तर छे को अपने दाया बाया का अगड़ी पछाड़ी का मित्रसंग दाई भाई दीदी बहनीसंग राो संबंध छेन परमेश्वरसंग राो संबंध छोक करना मिलते हैं मेल बलि में मिलाप को आदि संगति वास्तव में यही हो परमेश्वरसंग मेरे संबंध छीधा मत होती भाई अलग अप्ठारो हो हमें बीच में हाई वहाँसंग मेरे संबंध छह ये नहीं समझ यहाँ हो संबंध जब मानस तीर तब फर्क तब तो संबंध ठीक भेन चाहे यबंध ठीक छेन भाई कुरो बुझे हो तब कसईस मिलन सकून भायद परमेश्वरसंग को संबंध ठीक छेन कि जांच पर्ने कुछ क्योंकि मेल बलि ख्रेस यशु आप बनुक अज हम हर इसराइली युद्ध जिते परमेश्वर रू बीच संबंध लाड़ा बनाए ये मात्र हो एक अर् को बीच को संबंध लाड़ा बनाए अब हमें एकदम ख्याल करो जब हमी सफलता प्राप्त करद हमी यो तो विजय उत्सव मना को साटो बरु जीत को श्रेय हमें पाए सफलता को श्रेय परमेश्वर ने दून पर्ने रहे तब जीवन में सफलता हासिल कर हम ए सूत्र व तरीका छ कुछ कुरा में सफलता हमें प्राप्त कर खंड में हमी साथी भाई बोलाऊ पार्टी दिशा ये नराम हो वास्तव में तर नराम तब हो जब परमेश्वर धन्यवाद दिन को लगी तैयले एक शब्द भी खर्च कर पाभक सफलता को लगी धन्यवाद दिन हो मैं तो तब यहांसम भी भाई तैयले सफलता हासिल करूँ प्रभु धन्यवाद भन्न तब कु रोग ने सहते गुनासो कर प्रभु तब यो होना दिव भाटो प्रभु धन्यवाद ये रोग मार्फत तब कैसे अनुग्रह कर विश्वास कर अब नया कुछ पत्ता लाँ तुम्हें तब को रोग सायद चाँडो भाई चाँडो निको भी होगा रोगी हुई तब परमेश्वर को महिमा होना सब तर कल तो हो हम शरीर में छो कल हमें भोग्ते खेल यहां कुरूर हमी बा आसाख एक हिसाब से हेद्दे मंडली दिक्क लगने ठाव जो लिश्वास ने सफलता हासिल कर मंडली समझदेन जब दुख आते पी मंडली को याद आद गुनासो पोखा को लगी यो बेला में गुनासो हो मैं यो पर्दे तस्त कर उतो कर भाई तस्तु मंडली में क्या जाने हमी तो अर्क मंडली में जांच घुर्क्याने समय का कुरा मंडली में होद आप व्यक्तिगत जीवन में वेदी निर्माण नगर्ने गुनासो आविक समझु तब आपको वेदी निर्माण करो वेदी प्रार्थना को वेदी होना सो वेदी वचन पढ़ाई को वेदी होना सो वेदी संगति करने वेदी इस मैं भू तंडली दुख बिसाने ठावी हो दुख बिसा पर्च दुख बाँडचोट कर एक्ल अर् को दुख लाँ था पर्च तो मू तर सुख भी बाँन सीक्नोस् तेस को लगी तेदी निर्माण कर पर्ने परमेश्वर धन्यवाद दिने वेदी निर्माण करो वेदी ने तैयला अज झन बड़ी परमेश्वरसंग नजीक लाई मदद करने हम दोसों कुरो हेद भेला होना छोड़ना 
युद्ध जितियो जिते पे विजय जुलूस मनाएन यहोशुले बरु सब जाना सेकेम भाव में भेला कराए भेला उद्देश्य यहाँ तोक आशीर्वाद दिन को लगी आशीष पाने को लगी तैं को भेला भे भाई तेतीस पद रिम पैंतीस पद में हेनो तेतीस पद में लेखे अनुसार परदेशी समेत भेला भे ते पच्चीस इसराइल का बाल बच्चा देखि बुढ़ा पाकासम सब जान तैं भेला भे वास्तव में तो ठूल भेला थी बच्चा देखि बुढ़ा पाकासम सब भेला भे सायद कोई भी छुटेन यहांसम कि परदेशी को हमें परदेशी भित्तिक तब को दिमाग में कस को नाम आँच पक्की भी राहब को नाम आँच याद कर यहाँ राहब संग सब इसराइल भेला भैया यो विशाल भेला चाहे कह भो भाल रिरिजिम नाम गे डाँडो को बीच में भग रहे तो बीच में रेकेम भैदान रहे सिकेम हमी ख्रिस्टन को लगी आत्मिक अर्थ व सांकेतिक अर्थ बा हे निक महत्वपूर्ण ठाव हो यही ठा हो जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम लहलोपल्ट भेट्न भाथ जब उन्नी कनान देश में थे तई ठा में नहीं परमेश्वर ने मारा नहीं सब कुल आशीष पाने करी तशीष दिने भाग थी सिकेम तो ठा हो बड़ो महत्वपूर्ण ठा यौदी को सुरुआत को बिंदु हो यो तज पढ़ो अब्राहम ने बेदी बनाए तई ठा में पशी गए याकूब रो परिवार बसालिद तई ठा में नहीं याकूब ने इनार खने तई ठा में नहीं ख्रीस यशु ने सामरी स्त्री बोलावट दून भो इस चर्चा धर सक तर ये नई कर सिकेम एकदम महत्वपूर्ण ठाव हो सिकेम को वारी री दुईटा पहाड़ रहे एवं चाहे गिरिजिम अर्क चाहे एबाल गिरिजिम पहाड़ ने आशीष को संकेत करदे एबाल पहाड़ ने श्रापला देखा थो सिकेम में उभर इसराइल ने गिरिजिम पहाड़ हेरे आशीषम जीवन लिकल्पना कर सकते क्योंकि गिरिजिम को स्वभाव अर्क खाले थी तेगरी एबाल डाँडा हेरे उ श्रापला शैलसंग सकते कसरी चाह आशीषित जीवन बिताने रसरी चाह श्रापित जीवन में हमी पुग्स भो चेतावनी दिन को लगी बड़ो उदाहरण सहित यहोशुले इसराइल यहाँ भेला कराए ये गिरिजिम रबाल डाँडो को विषय में एकजना यात्रु ने भन्द थे साँच गिरिजिम चाह एकदम हरियाली हृदय में सुंदर छाड़ा बड़ा हे बड़ो राम तर एबाल डाँडा चाहे पानी पर्ने मौसम में एकदम बंजर छमेश्वर ने इसराइल यह ठाव में भेला भर तो दृष्टांत सहित उदाहरण सहित देखा भाई कुरला हमें ठह कर पर्ने पाठ एकदम स्पष्ट थी तो परमेश्वर को आज्ञा पालन करने को लगी सब तरह आशीष आशीष तर ते उल्टो परमेश्वर को आशीष लमेश्वर को आज्ञा लालन नगर्ने होने श्राप ही श्राप चुनने हो परमेश्वर ने कहीं हमें जबरदस्ती करूं मानसला स्वतंत्र छोड़ दून भाषा वहाँ धरपल्ट स्वतंत्रता दुरुपयोग कर मानसाप छाशन तर यहाँ परमेश्वर को मुख्य आशा यो हो कि इसराइल जीवन छान आशीष छान क्योंकि तिहर प्रतिज्ञा को मूलुक में छर वर्षा गरी दिशु प्रभु ने दि प्रतिज्ञा दिभ में यहाँ तर्क ख्याल करूर्ने कुरो बेदी को कुरो अगि भी हम चर्चा गये कि बेदी चाहे एवाल डाँडा में रही एवाल श्राप को चिन्ह हो जहाँ श्राप छी नई बेदी बसाल थी यहाँ एक तैयले घोर सोच् पर्ने हो जहाँ श्राप त्यहाँ पस्ताप करने को परमेश्वर ने क्षमा को उपाय 
उपलब्ध कराने भाई कुछ कस्तो प्रकार को बेदी भाई कुछ हम यहाँ पढ़ते तो बेदी चाहे नकाटी को ढुंगा बा बनाइन पर्द थो अर्थात बेदी बनाने को लगी छिनो वा हमर प्रयोग करो भोजे मानसले रचना न भर जो तक जे उपलब्ध तो स्वीकार पर्द थो यहाँ प्रभु ने एवट क्या देखा खोजते हुई मानसले करने काम बा मानस को पाप क्षमा संभव छेन यही कुरो वहाँ के सिक्किम में घोषणा कर हमें भर्खर सामूहिक आराधना गये हमें आराधना कर मुख्य कारण यही हो हम कराधना करते हम कोड़ भजन गाँच कमी खुला आराधना में रमाश आधार यहाँ छिय मित्र मुक्ति मट आक हो मुक्ति वहाँ बा आक हो मुक्ति मट आक भमन करते मैं मानसले तो कहीं परमेश्वर को आराधना कर तर हमें मुक्ति पाएक छो मुक्ति में हम भूमि का खास छेन हमें तो केवल वहाँ लीकार गये वहाँ लिश्वास गये विश्वास करोस्र नहीं वहाँ के हमें अनुग्रह दूनभ हो यहाँ परमेश्वर ने हमला निर्णय करना को लगी ठाव दूध हमें निर्णय ग्यौं तीन मत हो हम भूमि का अर खास हमें आराधना गुण को अर्थ यह हो मुक्ति मट हो मेरे प्रयास हो मेरे हाथ को खोपाई बा हो बेदी बना मेरे मेहनत बा न भर परमेश्वर आप दूर हो भाई कुरला हमें जैसे ख्याल कर पर्ने तब को आराधना तैयार सुदृढ़ बना आराधना संबंधी तब विचार तैयार अज मजन यहाँ अज प्रभु तोक में भेला होना कह हो भादा खी एवाल रिरिजिम को बीच में भग सिक्के भाव में भेला होने ये ठाव एकदम परिचित ठाव रहे तीन नौलो ठाव होने रहे उसे अब्राहम ने तैं समय बिताया थे तैं उ अब्राहम ने बेदी भी बनाया थे अल्ले आराधना को केन्द्र बने हमी तोक में कर एक हफ्ता भेट भरा को तर यहाँ पा प्रभु ने तोक्न भाई ठाव यो हो भौगोलिक हिसाब से मत हम धे जोड़ नदि यो चार सुर भोठाला यो भवन छाना भाई तो भवन में मत हम ध्यान नदि तब आप चुनिक व्यक्ति तब को घर तेन तब को कोठाला तब तेरी नहीं हेन तो आराधना को केन्द्र होद भेला होने कुरो हम करते मित्र हमें एकदम ख्याल करद भेला होने एकदम आवश्यक संयुक्त रूप में भेला होने को अर्थ ठूल मत अंग्रेजी शब्द बोलने बेला में चला तर आज एट शब्द चला तब बीच में सीनर्जी ये सीनर्जी में ढा भाद शक्ति को संगम व मेल भन्न पर्ने मन एटा घोड़ा पांच सौ किलो तान सौ घोड़ा उस्त अर्क घोड़ा ने पांच सौ किलो नहीं तर ती दुईट घोड़ा एक नारे तिन् को बल चाह संग मिशाई दिए तैयार एवं अगि पांच सौ को हमें एवं पांच सौ किलो तान थो अर्क पांच सौ किलो तान थो दुईटा मिलकर हजार किलो तानने तो सद तर याद कर जब शक्ति मिशाइ एक ठाव में लियाइ इस अर्क रूप लेद घोड़ा दुई ठाव में दुई दुई घो दुईटा घोड़ा दुईटा घोड़ा एक ठाव में मिशाई दिए हजार किलो होना पंद्रह सौ किलो भाव अज बड़ी तान सकता एट उदाहरण मत दे मैं क्योंकि शक्ति को मेल होते अर्क प्रकार को शक्ति पैदा करद अब विचार कर हमी एक्ल प्रभु को उपस्थिति में रमा सकता त्या प्रभु हो तर जब हमी इस संयुक्त रूप में भेला हो 
तब कस्तो होला तपाईले विचार गर्नु भएको छ पहिले विचार गर्नु भएको छ अब चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने यीशुको वचन के भन्नु भयो उहाँले दुई वा सो भन्दा बढी मेरो नाममा तिम्रो भेला हुन्छ भने म त्यहाँ हुने छु के यसको अर्थ एकजना मात्र भेला हुँदाखेरि उहाँको उपस्थित नहुने हो त होइन त्यही अघि मैले घोडाको उदाहरण दिएँ त्यही नै हो जब हामी संयुक्त रूपमा यसरी सङ्गतिमा भेला हुँदछौँ तब परमेश्वरले उदयको आफ्नो शक्तिको काम गर्नुहुन्छ हामीले धेरै पल्ट यो शक्तिलाई थाहा गरेका छैनौँ खालि हामी त साप्ताहिक रूपमा भेला हुने कति त भेला पनि हुन मान्दैनन् किन गइराख्ने भन्ने पनि हुन्छन् मित्रहरू सङ्गतिमा संयुक्त रूपमा भेला हुनुको त्यसको तागत बेग्लै छ हामीले त्यो तागत विगतमा कोभिडको बेला गुमायौँ त्यो बेला साप्ताहिक रूपमा भेला हुन नपाउँदाखेरि हामी धेरै कमजोर भयौँ अब हामीले त्यो कमजोरीलाई मेटाउनु परेको छ सङ्गतिबाट हाम्रो उपस्थितिद्वारा अब चाहिँ त्यो बेला भएको क्षतिलाई पुरा गर्नु परेको छ पुरा अवश्य पनि हुनेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेमित्रहरू वचनको आज्ञा छ बेला आउन नछोडौ यो तपाईँले मनमा राख्नुहोस् अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ वचन प्रति गम्भीर हुनु हामी त आराधनाको कुरा गर्दैछौँ आराधनाको कुरा गर्दाखेरि वचनलाई जहिले पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामी सामूहिक रूपमा यसरी भेला हुनुको उद्देश्य धेरै छन् त्यसमध्येमा वचन सुन्नु पनि हो हामी वचन सुन्न आउँदछौँ यहाँ पास्टर अगुहरूले वचन सुनाउँदछन् यो भेला भएर वचन सुन्ने र सुनाउने चलन ख्रिस्टियनहरूले आविष्कार गरेको होइन हामी आफूले बनाएको चलन होइन देख्नुभयो यहाँ त्यस्तो प्रकारको भेला भएको छ वचन सुनाउनको लागि सुन्नको लागि यौशुले त मोसाबाट सिकेको भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले मोसाको पालामा पनि त्यो चलन थियो एउटाले सुनाउँदा अर्कोले चुपचाप सुन्नु कति असल संस्कार हो हामी सुन्न चाहदैनौँ एक अर्का भाटका एक अर्काको कुरो हामीसँग सुन्ने आदत निकै कम हुँदै गएको छ तर यहाँ एउटा संस्कार बसालिएको छ एउटाले सुनाउँदाखेरि अर्कोले चुपचाप सुन्नु यो संस्कार मोसाको पालादेखि सुरु भएको रहेछ हुन त सुन्नु र सुनाउनु भन्ने आज्ञा पनि परमेश्वर आफैले मोसाको पालामा दिनुभएको थियो यो संस्कार यौशुले पालना गरे अहिले हामी पालना गर्छौँ तपाईँहरूको कान कहाँ छ सुन्नु धेरै ठुलो कुरा हो सुनाइबाट कति धेरै कुरा आउँछन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ हामी त वचन सुन्नु पर्ने मानिस हौँ सुन्नु पर्ने मानिस हौँ सुनेर मात्र हुँदैन बुझ्नु पर्ने मानिस पनि हौँ बुझेर पनि पर्याप्त छैन बुझेर मात्र पनि हुँदैन त्यसलाई बुद्धिमा उतार्नको लागि व्यवहारिक बनाउनु पर्ने मानिस हौँ हेर्नुहोस् त तपाईँले कलेजमा पढ्दाखेरि स्कुलमा पढ्दाखेरि सुनेर बुझे मात्रै पुग्छ किनकि तपाईँले जाँच लेख्नु छ तर परमेश्वरको वचन चाहिँ अझै एक कदम अगाडि तपाईँ बढ्नु पर्ने हुन्छ बुझेर जब व्यवहारमा उतारिन्छ तब मात्रै हामीले परमेश्वरको वचनलाई आदर गरेको ठहरिन्छ वचनलाई आदर गर्ने तरिका यही हो हामीले वचन यो बाइबललाई हामी ढोग्दैनौँ त्यसको अर्थ यहाँ फ्यात्तै फाल्नुपर्छ भन्ने पनि आउने फेरि तपाईँले वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ भने पढ्नुहोस् बुझ्नुहोस् पालना गर्नुहोस् यही हो वचनलाई आदर गर्ने तरिका अब हेर्नुहोस् यहाँ हामी पढ्दैछौँ कि यौशुको पालाका इस्राइलीहरूले परमेश्वरको वचनलाई आदर गरे कसरी आदर गरे सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तिनीहरूले पत्थरमा खोपे बत्तिस पद हेर्नुहोस् त्यो बेला कागज नभएको कारण पत्थरमा खोपियो पनि भन्न सक्छौँ खोप्न समय लाग्छ खोपेर राख्नुको अर्थ फुर्सदमा मिलाएर फेरि पढ्न मिल्ने गरी त्यसलाई पढेर चाहिँ मनन गर्न मिल्ने गरी वचनलाई खोपेर राखियो जब तपाईँले आफ्नो दिमागमा परमेश्वरको वचनलाई राख्नुहुन्छ त्यसपछि मनन गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरकै तरिकाबाट सोचिरहनु भएको हुन्छ हामीले परमेश्वरको वचनलाई दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ 
त्यो वचनलाई जब हामी सोच्छौ तब परमेश्वरको तरिकाबाट हामी सोचिरहेको हुन्छौ अब हेर्नुस् यहाँ त खोपेर राखिए भने लेखिएको छ यहोशुको पालाका मानिससँग अहिले जस्तो प्रविधि वा सुविधा थिएन तर पनि ढुङ्गामा लेखे ढुङ्गाको त्यो पार्टी बनाएर अहिले हामीले ढुङ्गाको पार्टीमा लेख्नु पर्दैन अहिले त लेख्न खासै गाह्रो पनि छैन तपाईँको औँलालाई यसो ट्रेक्टर थिचे मात्रै पुग्छ तर पनि हामी लेख्दैनौ अचेल फेसबुक नचलाउने सायद त्यस्तो कोही पनि नहोला सबैले चलाउँछन् फेसबुकमा कस्तो प्रकारको यो स्टेटस लेख्ने भन्ने कुरो तपाईँलाई आउँदैन भने चाहिँ तपाईँले दिन दिनै बाइबलको एउटा पद राख्ने बानी बसाल्नुहोस् तपाईँलाई लेख्न आउँदैन भने जस्तो छ त्यस्तै रसो दीर्घ चाहिँ मिलाउनु होला तपाईँले जस्तो छ त्यस्तै लेखेर राख्नुहोस् तपाईँले त्यहाँ राख्नुभएको कारणले धेरै देख्नेछन् पढ्नेछन् तपाईँलाई थाहा छ जब मानिसले पढ्नेछन् बच्चन वा सुन्नेछन् त्यसैबाट विश्वास पैदा हुन्छ विश्वास ल्याउनको लागि चाहिँ दुईवटा कुरा हो एउटा चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ सुनाउनु पर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ आफैले पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ हाम्रा पुर्ख भन्नु पर्ने हुन्छ यौशुको पालाका मानिसहरू उनीहरूले सकी नसकी ढुङ्गमा खोपे तर तपाईँ र मैले के गर्दैछौँ हामीले हाम्रो घरहरूमा बाइबलको पदहरू राखेका छौँ कतै हामीले विचार गर्नुपर्ने भएको छ परमेश्वरको वचनलाई हामीले कति हो आदर गरेका छौँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ मानिसले प्रभुलाई विश्वास गर्ने दुईवटा तरिका चाहिँ एउटा चाहिँ पढेर अर्को चाहिँ सुनेर तपाईँहरू मध्ये यहाँ सबैजनालाई म भन्छु तपाई तपाईँको अनुभव छ कि तपाईँले वचन सुन्नु भएको थियो त्यसै कारणले विश्वास गर्नुभयो अथवा तपाईँ माथि कतिले पढ्नुभयो ओहो यहाँ त यस्तो पो लेखाइरहेछ त्यसैको आधारमा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल यो पढ्नु पर्ने पुस्तक हो सुन्नु पर्ने पुस्तक हो तपाईँले वचन सुन्नै पर्ने हुन्छ सुनाउनै पर्ने पुस्तक पनि हो वचन नपढ्ने र नसुन्ने मानिस त ख्रिस्टियन नै होइन अहिले त पढ्न नसक्ने नजान्नेहरूको लागि पनि सुन्ने बाइबल छ आँखा नदेख्नेलाई गाह्रो थियो पहिला छामेर पढ्ने बाइबल पनि उपलब्ध छ त्यस कारणले गर्दाखेरि वचन नपढ्नको लागि तपाईँसँग कुनै बहाना अब चाहिँ छैन हुनु नपर्ने हो त यहोशुको पालामा ढुङ्गामा लेखिएको अवस्थामा पनि मानिसहरूले पढे लेखे उतारे तर हाम्रा मानिसहरू बाइबल बोक्दैनन् मैले प्राय भन्दै आएको छु चर्चमा आउँदा बाइबल लिएर आउनुहोस् घरमा पढ्नुहुन्छ वा हुन्न त्यो तपाईँ र प्रभुको बिचको कुरा हो तर मैले यहाँ मूल आराधनामा वचन बोल्ने बेला तपाईँको हातमा बाइबल नदेख्दाखेरि मलाई अत्यास लाग्छ मलाई पनि निराश लाग्छ म यहाँबाट बाइबल पल्टाएर तपाईँलाई बुझाउँछु तपाईँको हातमा बाइबल नहुँदा कता कता तपाईँले मलाई चाहिँ अनाधार गरेको जस्तो लाग्छ अपमान गर्नु भएको जस्तो लाग्छ ठिक छ मान्छेलाई अनाधार गर्नुमा त्यसको ठुलो त्यो हिसाब दिनु नपर्ला तर वचनको चाहिँ व्याख्या भइरहेको छ अध्ययन भइरहेको छ यहाँ बुझाइदै छ तर पनि तपाईँको हातमा बाइबल नहुनु चाहिँ परमेश्वरको अपमान हो अर्कोतिर वचन बोल्दै गर्दाखेरि कुछ 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 गफ गर्ने त पुरानो संस्कार नै हो हाम्रो अचल त के के खेल्ने चिज पनि हुन्छन् परमेश्वरको अपमान हामी गरिरहेका छौँ प्रेम मित्रहरू यहाँ त हामी पढ्दैछौँ आजभन्दा यो कति सय वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो बेलाका मानिसहरूको हातमा हाम्रो जस्तो यस्तो पुस्तक थिएन ढुङ्गामा खोपेर पनि उनीहरूले पढ्थे अनि हामी के गर्दैछौँ अहिले पढ्दैछौँ हामी पढ्दैनौँ परमेश्वरको वचन पढिँदैन भने यसले आशीष पाउँदैन 
वचन पढ़ना उस प्रेम इत्रा रो पढ़ना उस वचन तमें ही मिला रो पढ़ना उस फुरसत मिला रो पढ़ना उस तब हमला बैठे करना आओ देना वन्य बिन तब हमें परिवार मा एक जन ले पढ़ना उस सफा हमले किसे बन्नो खोजने वाला सामरु परिवार लाई मलाई तब बने तो विसार करनो उस जब तब बने तो बन्नो उनसे तब यो तो जीवित वचन हो बन लेके एको सही प्रचार को बारे में यो तो सक्रिय सा बोलने वचन हो तब बने को जीवन में इसलिए काम कर सा तब था सा बाइबल यो हमरो हाथ में जोन प्रकारी उपलब्ध था आज वंदा प वो प्रति प्राप्त करने को लागी ये वाला मानिस ले पंद्रह वर्ष काम करे को ज़्याला लागतियो ये सब निकाले हुए सो अलग तो वहीं को एक दिन को ज़्याला बन लाग देना इतनी सरल संग हम रात में उपलब्ध सो तब वहीं पढ़ देनो बने परमेश्वर को आशीष पावन लाय हमी योगी को सुनो वहाँ ले आशीष तब ले दिन ही परसों बनने वहाँ बात दे� बच्चन सुन पाने उसकी निगुमा को आवाज हो तब न था ऐसा इमोथिलाई पावल ले बने का थिए तेवल में आइले दोस्तों बाइबल का प्रतिरोध थिए नन पावल ले कुने पत्र पढ़ाऊं देख रहे जैसे सब बे को आगे पढ़ सुनाए थियो वा व्यवस्था को पुस्तक पनी या सभी को सामु सुनाऊं न पढ़ता थियो ये बच्चन पावल ले मनाऊं � ये सदा तीस पाल यहूँ शु ये आठ को तीस माले किए थे सवेरे बच्चन सुने न सुनने कोई पनी बाकी रहे न प्रेमित्र हरो बच्चन सुनो परमेश्वर को विषय में ज्ञान आर्जन करने पहलो खुल के लो परमेश्वर को विषय में तब वाला था दिने ये उड़ा माध्यम हो बच्चन सुनो वा पढ़नो प्रभु आप हेल्प नहीं बनने वाले देरे ही पल रहा सुना सुना सुनने को रहमा नचुक नस मानस मत भाई लाज़ एक प्रार्थना करूँ प्रभु हमें तब भाई लाधने बाद इन सों तब भाई ले आपने बचन बात हमें संग बोलने भाई कुछ हमारा बेदी रूप बद किए कसन प्रार्थना का बेदी, वचन पढ़ने बेदी, संगति करने बेदी, तीस को साठ वो और नहीं कर रहे हो, हमारे जीवन में था पिए का सन, प्रभु वह हमें लाए तब आए ले, ये बात की का बेदी रोज निर्माण करने सहायता करने हो, प्रभु हमें भला होना लाए, नरुत्साहों ने मानिस रुपए का सों, हमरो एकता में कती ताकत सब अन्य करो, हमें � हमरो एक तलाय हमें ले खल बोलेना दिए का सों प्रभु हमें तबाय सांग प्रार्थना करते सों एक ठाम आप भला भरो तबाय को ताग प्राप्त करने को लागी हमें सहायता करने हो प्रभु तबाय को बचन जन हमरो सामुचा हमरे हाथ में दिनों भाई कुछ हमें ले धेरे दाम नतीरी करने पनी लिखित वचन हमें ले प्राप्त करे का सों प्रभु ये वचन बुझे पच्ची व्यवहार में उतारना हमने साथ अगर न होस रत्तफाई ले राखी दिनों भाई को त्यो उदय का कुरारो देखना को लगी योग्य को बनाऊं न होस प्रार्थना सुनाऊं सुनाऊं यीशु प्रभु के नाम में अम्मेन मैं ऑनलाइन का साथी रोलाई विदा दिन सुनाऊं और कब तक बैठने सुनाऊं प्रभु ले सब लाई देर-देर आशीष दें धन्यवाद